ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് രണ്ട് ഡിഷസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നോമ്പുതറയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്യാരറ്റ് ഒനിയൻ ബജിയും പിന്നെ ഒരു പേരയ്ക്ക ലൈം ജ്യൂസും നോമ്പുതറയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല രണ്ട് ഡിഷസാണിത് നോമ്പുകാലമായത് കൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ക്യാരറ്റ് ഒനിയൻ ബജി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് ഇത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാനത് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് ഉപ്പ് സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് കായം പിന്നെ വേണ്ടത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ വറുത്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് സവാള മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് എന്നിവ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളി സോഡാപ്പൊടി ഒരു നുള്ളി കായം എന്നിവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാളയിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാബേജ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാബേജിന് ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് നേരെ ടീ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കാതെ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി തിരുമിയതിന് ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്മെല്ലില്ലാതെ കിട്ടും നല്ല രീതിയിലൊന്നും ചരടി കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമ്മളിതിൽ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സവാളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മളതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു നനവുണ്ടാവും അത് മതിയാകും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സവാളയിൽ നിന്ന് ചെറുതായി വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയാണ് ഒരു ഗ്ലേസിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഞരടി കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം ഇത് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഞരടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഞാനത് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ഇതും ഞാൻ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കടലപ്പൊടിയാണ് ഇത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം സവാളയിൽ നിന്ന് വന്ന നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നിങ്ങളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നനവ് കൂടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം കടലപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും നിങ്ങളെടുക്കുന്ന സവാളയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നനവിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നനവ് കുറവാണ് തീരെ കുറവാണ് ഡ്രൈ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം അര ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അതല്ല ഇനി കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ചേർത്തു
ഇത് അധിക സമയം വെച്ചിരുന്നാൽ സവാളയിൽ നിന്നും നനവിറങ്ങി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വ്യത്യാസം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചത് ഒരു കുഴിയുള്ള ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രൈ പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ടി വരും മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബജി ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പുറം ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള് വെന്ത് കിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അധികം വലുപ്പത്തിൽ വേണ്ട ഒരുപാട് വലുപ്പമില്ലാതെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് നന്നായി മുറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റുകയാണ് ബജികൾ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരാം ബജികൾ മുഴുവൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് കാണിച്ച അളവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പത്ത് ബജികളാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ഒരു പേരയ്ക്ക ലൈം ജ്യൂസാണ് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ പേരയ്ക്ക രണ്ട് ഇടത്തരം രണ്ട് ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് പെരയ്ക്ക ലൈം ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് സാധാരണ പേരക്ക ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പേരയ്ക്ക ലൈം ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പേരയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി ലൈം ജ്യൂസ് എന്നിവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് വലിയ ഗ്ലാസ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മധുരം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ട് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇനിയൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ രണ്ട് വിഭവങ്ങളും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ